வீடியோல என்ன பாக்கலாம் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் டெக்ஸ்ட் புக்கை அப்படியே ஓரங்கட்ட வச்சு எல்லாம் கேட்டேன் சரியா ஸோ டெக்ஸ்ட் புக் டெக்ஸ்ட் புக்கை பார்த்தாலும் உங்களுக்கு எல்லாமே நான் படிக்கணுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு தாட் வரும் அதிலே நீங்க பாதி டவுன் ஆயிருவீங்க ஸோ நான் அதை வச்சிடறேன் அப்படி இப்போ நான் ஒரு கொஸ்டின் பேப்பர் நீங்க ஒரு குவார்டர்லியோ ஒரு ஹாஃப் எலியோ மிட் டம் டெஸ்ட் எல்லாம் வேணா குவார்டர்லி ஹாஃப் எலி இப்போ ரிசல்டேஷன்லாம் வச்சாங்கன்னா அதெல்லாம் நீங்க எடுத்துக்கலாம் சரியா ஸோ அந்த டெஸ்ட் பேப்பர்ஸ் எல்லாம் எடுத்துட்டு என்ன பண்ண தெரியுமா இந்த மாதிரி ஒரு கேட்டகரைஸ் பண்ணி நீங்களே ஒரு ஷெடியூல் மாதிரி உள்ள போட்டு வச்சுக்கணும் சரியா சோ நான் வந்ததுக்கு ஒரு ஐடியா கொடுக்குறேன் இப்போ சோ நமக்கு தெரியும் பார்ட் ஒன்ல ஒன் மார்க் மொத்தம் போர்டீன் ஒன் மார்க்ஸ் இருக்கும் தெரியும் பார்ட் டூல டூ மார்க்ஸ் இருக்கும் மொத்தம் பதிமூணு கொஸ்டின் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த பதிமூணு கொஸ்டின்ல பத்து கொஸ்டின் எழுதணும் கடைசி டுவெண்டி எயித் கொஸ்டின் வந்து கம்பல்சரியா கேட்பாங்க அடுத்தது பார்ட் த்ரீல ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டின் ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டின்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா மொத்தம் அதே மாதிரி பதிமூணு கேள்வி கேட்பாங்க அதுல பத்து கேள்வி எழுதணும் அதுலயும் ஒண்ணு கம்பல்சரி கொஸ்டின் நெக்ஸ்ட் பார்ட் போர்ல ரெண்டு கிராஃப் சாரி ரெண்டு எயிட் மார்க் கேட்பாங்க கம்பல்சரியா வேற எந்த கொஸ்டனும் இல்ல வராது கிராஃப் ஜாமெண்ட்ரி மட்டுமே வரும் வேற எதுவுமே கேட்க மாட்டாங்க சரியா சோ இதுதான் வந்து நம்மளோட பேட்டர்ன் சோ இது நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் நிறைய கொஸ்டின் பேப்பர் அட்டன் பண்ணிருக்கோம் சோ தெரியும் ஓகே மேம் இதுல இருந்து என்ன சொல்ல வரீங்க அப்படின்னா சோ நமக்கு போர்டீன் ஒன் மார்க்ஸ்ல கண்ணா பதினாலு ஒன் மார்க்ஸ்ல புக் பேக்ல இருந்து மினிமம் கம்பல்சரி டென் கொஸ்டின்ஸ் வரும் என்ன பண்ணுங்க ஒவ்வொரு சாப்டருக்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய பதினஞ்சு ஒன் மார்க்ஸையும் நல்லா தரவா நல்லா தரவா மெமரி பண்ணுங்க சரியா சோ தனியா நீங்க எடுத்து வச்சு நீங்க ஒன் மார்க்ஸ் மட்டுமே தனியா உங்களுக்குள்ள டெஸ்ட் வச்சு பாருங்க சரியா சோ இதுதான் வந்து டிப்ஸ் ஃபுல் மார்க் வந்து ஒன் மார்க்ல வாங்கறதுக்கான டிப்ஸ் இதுதான் சோ என்ன அப்படின்னா டிப் நம்பர் ஒன்ல சொல்ல போறது ஒன் மார்க் சோ ஒன் மார்க்ல கண்டிப்பா கிரியேட்டிவ் கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும் அந்த கிரியேட்டிவ் கொஸ்டின்ஸ பார்த்து பயப்படாதீங்க மினிமம் ஒன் ஆர் டூ இருக்கும் சரியா மினிமம் ஒன் ஆர் டூ தான் இருக்கும் அதுக்கு மேல கிரியேட்டிவ் கொஸ்டின்ஸ் கேட்க மாட்டாங்க மினிமம் ரெண்டு கேட்கலாம் அதுக்கு மேல கேட்க மாட்டாங்க அப்ப நமக்கு நம்ம கையில எத்தனை மார்க்ஸ் இருக்கு டுவெல் மார்க்ஸ் இருக்கு சோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் மார்க்ல நமக்கு எத்தனை மார்க்ஸ் நமக்கு வரதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு டுவெல் மார்க்ஸ் சரியா சோ அப்ப அதுக்கு என்ன பண்ணணும் நம்ம எல்லா சாப்டர் பின்னாடி இருக்கக்கூடிய புக் பேக் எம்சிக்யூ இருக்குல்ல புக் பேக் ஒன் மார்க் மட்டும் தரவ நல்லா மெமரி பண்ணணும் சரியா நான் இது வந்து நான் பாசே ஆக முடியலன்னு சொல்றவங்களுக்காக சொல்றேன் நீங்க சென்டம் வாங்கணும்னு நினைக்கிறவங்க என்ன பண்ணணும் எல்லாம் ஒர்க் அவுட் பண்ணி தான் போகணும் அவங்களும் தரவா தான் இருக்கணும் பட் ஒர்க் அவுட் பண்ணி போகணும் இவங்க வந்து மெமரி பண்ணா கூட ஓகே தான் ஆனா பட் புக் பேக் ஒன் மார்க்ஸ் எல்லாம் தரவா நீங்க வந்து அதை நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணி ப்ராக்டிஸ் பண்ணி நம்பர் மாத்தி கூட கேட்கலாம் சோ ப்ராக்டிஸ் பண்ணி ப்ராக்டிஸ் பண்ணி நல்லா தரவா இருக்கும் சரியா சோ புக் பேக் ஒன் மார்க்ல பன்னெண்டு மார்க் நம்ம கையில இப்ப இருக்கு சரியா சோ நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா பார்ட் டூல டூ மார்க்ஸ் சொல்ல மொத்தம் எத்தனை கொஸ்டின் கேட்பாங்கன்னு சொன்னேன் தேர்ட்டீன் கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க சரியா சோ இந்த தேர்ட்டீன் கொஸ்டின்ஸ்ல பாருங்க சோ இதெல்லாம் ஒன் மார்க் ஃபர்ஸ்ட் இருக்கிறது ரெண்டு ஒன் மார்க்ல கேட்பாங்க செகண்ட் சாப்டர் இந்த மாதிரி நான் போட்டு கொடுத்துருக்கேன் நமக்கு ஒன் மார்க் வேணாம் ஏன்னா நம்ம எல்லாத்தையும் படிச்சிடணும் சரியா சோ அதுல இருந்து பன்னெண்டு மார்க் வந்துருச்சு இப்ப செகண்ட் டிப் என்னன்னா டூ மார்க்ஸ்ல ரிலேஷன்ஸ் அண்ட் பங்கன்ஸ் நம்பர்ஸ் அண்ட் சீக்வன்ஸ் அல்ஜி பிராப் ஜாமெண்ட்ரி கோஆர்டினேட் ஜாமெண்ட்ரி ஜிக்னாமெண்ட்ரி வரலாம் <laughs> ஜாமெண்ட்ரி கிராஃப விட்டுருங்க சரியா சோ நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா மென்சுரேஷன் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் அண்ட் ப்ராபர்டி இதுல வந்து நாலு டூ மார்க் அப்ப எத்தனை டூ மார்க் ஆச்சு ஒன்பது டூ மார்க் ஆச்சு சோ உங்களுக்கு அதுக்கப்புறம் சாய்ஸ் நீங்க ட்ரிக்னாமெண்ட்ரி ஜாமெண்ட்ரி கோஆர்டினர் ஜாமெண்ட்ரி ரிலேஷன்ஸ் அண்ட் பங்கன்ஸ் இந்த ஏதாவது கொஸ்டின் ஒன்று அட்டன் பண்ணுவீங்க கண்டிப்பா பத்து டூ மார்க் ஆச்சா அசால்ட்டா பத்து டூ மார்க் டுவெண்ட்டி மார்க்ஸ் வந்து மார்க் ஆயிடும் ஒன் மார்க் ஒன் மார்க் வந்து எல்லா இதுல இருந்து படிச்சு நமக்கு டுவெல் மார்க்ஸ் கேட் ஆயிரும் டூ மார்க் வந்து எதுல படிக்கணும்னா நம்பர்ஸ் அண்ட் சீக்வன்ஸ் வந்து ரெண்டு டூ மார்க் வரும் அல்ஜி பிரால இருந்து மூணு டூ மார்க் கண்டிப்பா வரலாம் அப்படியே மாத்தி கேட்டாலும் நம்பர்ஸ் அண்ட் சீக்வன்ஸ்ல மூணு கேட்கலாம் அல்ஜி பிரால ரெண்டு கேட்கலாம் இப்படிதான் மாறுமே தவிர பட் இதெல்லாம் தான் இம்பார்ட்டன் சாப்டர் நெக்ஸ்
சோ உங்களால கம்பல்சரி கொஸ்டினும் அட்டன் பண்ணிடலாம் அப்ப உங்களுக்கு டூ மார்க் ஒரு ஐடியா கிடைச்சிட்டா இப்போ சோ நம்பர் அண்ட் சீக்வன்ஸ் வந்து கண்டிப்பா ரெண்டு டூ மார்க் வரும் அல்ஜிப்ரா வந்து கண்டிப்பா மூணு டூ மார்க் அடுத்தது இது வந்து மென்சரேஷன் மென்சரேஷன் வந்து கண்டிப்பா ரெண்டு டூ மார்க் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் அண்ட் ப்ராபிலிட்டி இது கண்டிப்பா ரெண்டு ரிலேஷன்ஸ் அண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்து ஒண்ணு இதுல எனக்கு அல்ஜிப்ரால மூணு குடுக்கல மேம் ரெண்டு தான் கொடுத்துட்டாங்கன்னா கண்டிப்பா மென்சரேஷன் யார் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் தானே எச்சா உனக்கு கேட்பாங்க சோ நான் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் டூ மார்க் வந்து இந்த சாப்டர்ஸ் மட்டும் நீங்க கவர் பண்ணுங்க சரியா சோ டூ மார்க்ஸ் வந்து இந்த சாப்டர்ஸ் மட்டும் கவர் பண்ணீங்கன்னா அப்படியே உங்க கையில எத்தனை மார்க் இருக்கும் ட்வெண்ட்டி மார்க் அப்படியே எத்தனை மார்க் இருக்கும் ட்வெண்ட்டி மார்க் இப்ப மொத்தம் எத்தனை மார்க் ஆச்சு தேர்ட்டி டூ மார்க் ஆச்சா இப்ப ஓகே நெக்ஸ்ட் டூ மார்க்கு இந்த செஷன் ஓவர் இதே நீங்க என்ன பண்ணுங்க ஃபைவ் மார்க்குக்கும் இதே படிங்க வேற எதுவும் படிக்கணும் சோ ஃபைவ் மார்க்கு இதே படிக்கும் போது இதுல இருந்து கண்டிப்பா ரெண்டு ஃபைவ் மார்க் கேட்பாங்க அல்ஜிப்ரா வந்து கண்டிப்பா ரெண்டு ஃபைவ் மார்க் வரும் மேட்ரிக்ஸ்ல இருந்து ஒண்ணு வரும் முன்னாடி இருந்து ஒரு ஃபைவ் மார்க் வரும் மென்சுலேஷன் கண்டிப்பா ரெண்டு ஃபைவ் மார்க் கேட்கலாம் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் அண்ட் ப்ராபிலிட்டி கண்டிப்பா ரெண்டு வரும் ரிலேஷன்ஸ் பங்கன்ஸ் வந்து ஒரு ஃபைவ் மார்க் ஷியோர் இன்னொரு ஃபைவ் மார்க் டவுட் தான் அதையும் படிச்சுக்கோங்க இப்போ இன்னொரு எக்ஸ்ட்ரா என்ன நான் படிக்கிறது அப்படின்னா ட்ரிக்னாமெட்ரி எனக்கு ட்ரிக்னாமெட்ரி ரொம்ப கஷ்டம் மேம் அப்படின்னா கோஆர்டினேட் ஜாமெட் வந்து கண்டிப்பா ஒரு ஃபைவ் மார்க் வரும் அந்த ஏரியா ஆஃப் த ட்ரையாங்கிள் ஸ்லோப் ஒய் இந்த செட் அதெல்லாம் ஃபார்ம்ல அதனை ஈஸி தானே சோ இது ரெண்டும் நீங்க பாத்துக்கோங்க ட்ரிக்னாமெட்ரினா ட்ரிக்னாமெட்ரியில உங்க சாய்ஸா எடுத்துக்கோங்க இல்ல கோஆர்டினேட் ஜாமெட்ரி என்னோட சாய்ஸ் மேம்னா கோஆர்டினேட் ஜாமெட்ரி ஒரு சாய்ஸா எடுத்துக்கோங்க மொத்தத்துல ரெண்டு நாலு ஆறு எட்டு ஒன்பது பத்து பத்து ஃபைவ் மார்க் அட்டகாசமா படிச்சிடலாமா சூப்பரா பத்து ஃபைவ் மார்க் ஐம்பது மார்க் மேம் நீங்க ஃபுல் ஃபுல் மார்க்காவே போட்டு வரீங்க மேம் நாங்க ஏதாவது கொஸ்டின் மிஸ் பண்ணிட்டோம் மிஸ் பண்ணா பரவாயில்ல உங்களுக்கு அஞ்சு பத்து மார்க் தான் கம்மியாகும் ஃபுல்லா உங்களுக்கு ஸ்ட்ரைக் அவுட் ஆகாது ஓகே எனக்கு வந்து ஃபுல் மார்க் நான் வந்து டூ மார்க்லயே எடுக்க மாட்டேன் ஃபைவ் மார்க்லயே எடுக்க மாட்டேன்னா ஒரு டூ மார்க்ல ஒரு டூ மார்க் தப்பு அப்படின்னா கூட உங்களுக்கு எத்தனை மார்க் வரலாம் பதினெட்டு மார்க் வரலாம் ஃபைவ் மார்க்ல சரி மேம் எனக்கு எல்லா கொஸ்டினுமே வந்து என்னால எல்லாத்தையுமே வந்து கவர் பண்ண முடியாது ஏதோ ஒரு சாப்டர் நான் விட்டுருவேன் ஏதோ ஒரு கொஸ்டின் நான் வந்து இது பண்ணிடுவோம் அப்படின்னா கூட ரெண்டு ஃபைவ் மார்க் நீங்க தப்பா இருந்தா கூட பரவாயில்ல மீதி எட்டு ஃபைவ் மார்க் நீங்க கரெக்டா போட்டுருவீங்களா சோ ரெண்டு ஃபைவ் மார்க் தப்பா இருந்தா கூட உங்களுக்கு கையில எத்தனை இருக்கும் நாற்பது மார்க் இருக்கும் கரெக்டா இல்ல மேம் நான் ரிலேஷன்ஸ் அண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் நான் அட்டன் பண்ணிடுவேன் எனக்கு மார்க் வந்துடும் இதுலயும் நான் அட்டன் பண்ணிடுவேன் இதுலயும் அட்டன் பண்ணிடுவேன் ஆனா எனக்கு இந்த மென்சுரேஷன் ஃபார்முலாவும் கொஞ்சம் இடிக்கும் இந்த ட்ரிக்னாமெண்ட்ரி இதையும் எனக்கு இடிக்கும் மேம் அப்படின்னா எப்படி வந்து ஒன்னு ரெண்டு மூணு அட்லீஸ்ட் ஒரு ஆறு ஃபைவ் மார்க் ஆச்சு அட்டன் பண்ணுவீங்களா நான் ரொம்ப கம்மியா சொல்றேன் அதுக்கு மேலே உங்களுக்கு அட்டன் பண்ண முடியும் அட்லீஸ்ட் ஒரு ஆறு ஃபைவ் மார்க் ஆறு ஃபைவ் மார்க்ல எவ்வளவு மார்க் வரும் தேர்ட்டி மார்க் வருமா சரி ஓகே அதையும் நான் குறைச்சிட்டேன் தேர்ட்டி மார்க் எனக்கு போதும் இப்ப நெக்ஸ்ட் இப்ப ஃபைவ் மார்க் முடிஞ்சிருச்சு அடுத்தது எயிட் மார்க் எயிட் மார்க் கண்டிப்பா நம்ம தெரியும் கிராஃப் கிராஃப் இருக்கிறதுல மொத்தமா இருக்கக்கூடிய கணக்கு எக்ஸைஸ்ல ஒரு எட்டு கணக்கு எக்ஸாம்பிள்ல ஒரு நாலு கணக்கு மொத்தம் பன்னெண்டே கணக்கு தான் அந்த பன்னெண்டு ப்ராப்ளம் திரும்ப 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 போட்டு போட்டு பாரு சரியா சோ போட்டு போட்டு பார்க்கும் போது கண்டிப்பா லெட்டு மார்க் அடிச்சிடலாம் இல்ல மேம் எனக்கு அந்த கிராஃப் வந்து கடைசியில எப்படியும் நான் வந்து இங்க எல்லாம் நான் பாக்ஸ் போட்டு டேபிள் போட்டுறேன் ஆர்டர் பேஸ் போட்டுறேன் ஆக்சஸ் போட்டுறேன் ஸ்கேல் எழுதிடுறேன் அந்த பரபோலா வரையில மட்டும் எனக்கு வரவே மாட்டேங்குது மேம் அது வரைக்கும் போடுறேன் அந்த பரபோலா வரையில தப்பு பண்ணிடுறேன் அப்படிதான் அந்த பாயிண்ட்ல போயிடும் ஆனா பேசிக்கா நீங்க ஒரு டேபிள் ஒரு ஆர்டர் பேஸ் ஒரு ஸ்கேல் ஒரு ஆக்சஸ் எல்லாம் போட்டு அது எழுதினீங்கனாமே பேசிக்கா நீங்க அதை அட்டன் பண்ணீங்கன்னா ஒரு ஃபோர் மார்க் வந்துடும் டேபிளுக்கு ஒரு மார்க் ஆர்டர் பேஸ்க்கு அந்த ஆக்சஸ் ஸ்கேலுக்கு ஒவ்வொரு மார்க் நாலு மார்க் அதுக்கு மேல பரபோலாக்கு ஒரு மார்க் அஞ்சு மார்க் அதுக்கு மேல அதுல பாயிண்ட் நீங்க பிளாட் பண்ணி எக்ஸாஸ்டோட பிளாட் பண்ணது ஆறு மார்க் அதை வந்து மார்க் பண்ணி நீங்க அந்த சொல்யூஷன் எடுத்துறது வந்து ஏழு மார்க் அந்த சொல்யூஷனோட நேச்சுரல் எடுத்துறது எட்டு மார்க் இப்படிதான் மார்க் டிவைட் பண்ணணும் புரிஞ்சுதா சோ ஃபர்ஸ்ட் நாலு மார்க் எதுக்கு வரும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த டேபிள் அந்த டேபிள் கீழே ஆர்ட
சரியா ஸோ அப்போ கிராஃப்டில் வந்து ஒரு எனக்கு வந்து தப்பாகவே போகுது மேம் அப்படின்னா ஒரு ஆறு மார்க் வச்சுக்கலாம் இல்லை மேம் நான் போட்டுருவேன் அப்படின்னா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை எட்டு மார்க் கிராஃப்டு ஜாமெண்ட்ரியில் ரெண்டு டைப்பு ஒன்று வந்து அந்த ட்ரையாங்கிள் வரையிறது டேஞ்சன்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் நைன்டி நைன் நைன் பாயிண்ட் நைன் பர்சன்ட் கேட்பாங்க ஸோ டேஞ்சன் வந்து அவ்வளோ இம்பார்ட்டண்டான ப்ராப்ளம் டேஞ்சனை மட்டும் நல்லா போட்டு ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கோங்க சரியா ஸோ நான் அதை வந்து ஜாமெட்ரி உங்களுக்கு அதில் எப்படி ஈஸியாக கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எப்படி ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் எழுதுறதுன்னு கூட நான் உங்களுக்கு அப்லோட் பண்ணுறேன் ஸோ கண்டிப்பாக நான் சீக்கிரமாக அப்லோட் பண்ணிடுறேன் ஓகே ஸோ ஜாமெட்ரி கிராஃப் எனக்கு சிக்ஸ்டீன் மார்க்ஸ் அதில் வந்துடும் மேம் எனக்கு அதெல்லாம் ஒன்றும் பிரச்சனையே இல்லை அப்படின்னா சிக்ஸ்டீன் இல்லை மேம் எனக்கு அதில் கொஞ்சம் கொஞ்சம் மிஸ்டேக் ஆகும் அப்படின்னா கூட ஒரு டென் மார்க் வச்சுக்கலாம் எனக்கு கொஞ்சம் கூட நான் எனக்கு ஜாமெண்ட்ரி கிராஃப் போட கூட எனக்கு வர மாட்டேங்குது அதுலேயும் எனக்கு மிஸ்டேக் ஆகுதுனா கூட ஸோ ஜாமெண்ட்ரியில் ஒரு மூணு மார்க் போச்சு கிராஃப்டில் ஒரு நாலு மார்க் போனால் கூட பத்து மார்க் வச்சுக்கலாம் பதினாறு மார்க் பத்து மார்க் இப்போ டோட்டல் பண்ணி பாருங்கள் ஜீரோ ரிமைண்டிங் ஒன் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் ஸோ எவ்வளோ வருது இவ்வளோ நான் தப்பு தப்பாக பண்ணுவேன் இவ்வளோ நான் தப்பு தப்பாக போடுவேன் அப்படின்னா கூட உங்களுக்கு எவ்வளோ மார்க் என்ன கையில் இருக்கு எழுபது மார்க் அழகா நீங்க ஸ்கோர் பண்ணலாம் புரிஞ்சுதா இப்ப உங்களுக்கு ஒரு ஒரு எனர்ஜி வந்துச்சா ஒரு ஸ்பிரிட் வந்துச்சா உள்ள இருந்து அவ்வளவுதான் நான் இவ்வளவுதான் நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணேன் ரொம்ப சிம்பிள் இங்க பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் ஒன் மார்க்ல எப்படி ஒரு பதினாலு மார்க்ல கிரியேட்டிவ் கொஷின் சொல்லிட்டு அப்படி நல்லா மெமரி பண்ணி அதுல டுவெல் மார்க் வாங்கி சரியா ஸோ டூ மார்க்ல எனக்கு வந்து டுவெண்ட்டி மார்க் எனக்கு கம்பல்சரி கொஷின் அட்டன் பண்ண முடியல ஏதாவது ஒன்றும் இல்லை இந்த சாப்டர்ஸ் மட்டும் படிங்க தயவு செஞ்சு இந்த சாப்டர்ஸ் மட்டும் தரவா படிச்சு வச்சுக்கோங்க சரியா அப்படி வந்து ஒரு அதுலேயும் ஒரு ரெண்டு மார்க் நான் விட்டுட்டேன் சரி போனா போகுது சரி ஒரு கொஷின் தப்பா அது ரெண்டு கொஷின் ஊட்டா கூட உங்களுக்கு பதினெட்டு மார்க் அடுத்த ஃபைவ் மார்க்ல பாத்தீங்கன்னா நான் எவ்வளவு மார்க் நாலு ஃபைவ் மார்க் உங்களுக்கு நான் விட்டுட்டேன் மொத்தம் அட்டன் பண்ற பத்து ஃபைவ் மார்க்ல ஒரு ஆறு தான் நீங்க அட்டன் பண்ணிருக்கீங்க நாலு ஃபைவ் மார்க் நான் விட்டுட்டேன் இருபது மார்க் விட்டுட்டேன் அல்லி இருபது மார்க் விட்டுமே எனக்கு முப்பது மார்க் கிராஃப்லயும் எனக்கு வந்து கிராஃப் ஜாமெண்ட்ரி எயிட் மார்க்லயும் எனக்கு வராது மேம் அப்படின்னு நீங்க சொல்லுவீங்கன்ட்டு அதுலயும் ஒரு ஆறு மார்க் ஸ்கிப் பண்ணிட்டு ஒரு பத்து மார்க் தான் போட்டுருக்கேன் அப்ப இத நம்ம டோட்டல் பண்ணும் போதே செவன்டி வரும்போது எப்படி நம்ம வந்து பிப்டி கீழே வாங்கலாம் எப்படி வந்து நம்ம ஒரு தேர்ட்டி பிளஸ் ஃபார்ட்டி பிளஸ் மார்க் வாங்கலாம் மினிமம் நீங்க எவ்வளவு வாங்கணும் கண்டிப்பா சிக்ஸ்டி அபோ நச்சுன்னு ஆணி அடிச்ச மாதிரி வாங்கலாம் எனக்கு தேவையானது செவன்டி அபோ நீங்க இப்பதான் வந்து எனக்கு தேர்ட்டி மார்க் தான் வருது ஃபார்ட்டி மார்க் தான் வருது நீங்க அப்படி படிச்சுட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா பப்ளிக் எக்ஸாம்ல இந்த மெத்தட ஃபாலோ பண்ணி இந்த சாப்டர் மட்டும் போக்கஸ் பண்ணி இந்த சாப்டர் மட்டும் தரவா வைங்க கண்டிப்பா ஆட்டோமேட்டிக்கா நீங்க செவன்டி பிளஸ் வாங்குவீங்க கண்டிப்பா மேக்ஸ் மார்க்ங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் பிளஸ் ஒன் பிளஸ் டூ எல்லாம் குரூப் எடுக்கணும் குரூப் எல்லாம் தர மாட்டாங்க ஃபர்ஸ்ட் குரூப் நீங்க படிச்ச குரூப் அதெல்லாம் வந்து கிடைக்காது அதனால மேக்ஸ் மார்க் ரொம்ப முக்கியம் அப்படிங்கிறதுனால இந்த மெத்தடை ஃபாலோ பண்ணி செவன்டி அபோ மார்க் வாங்கிறதுக்கு நம்ம மாரல் நாடிக் சார்பாக வாழ்த்துக்கள் சோ பிளீஸ் 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 தயவு செஞ்சு இந்த சாப்டர வந்து தரவா படிச்சுக்கோங்க மீதியை வந்து ஸ்கிப் பண்ணுவோம் மேம் எல்லா சாப்டரும் போட்டுருன்னு நினைக்கிறீங்க கண்டிப்பா ஒன்னு ரெண்டு மூணு நாலு ரிலேஷன்ஸ் அண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸோட அந்த அஞ்சு சாப்டரும் வந்து தரவா இருக்கும் சரியா அந்த அஞ்சு சாப்டர் தரவு அதுக்கு மேல உங்களோட விருப்பம் எனக்கு கோஆர்டினேட் ஜாமெட்ரி பிடிக்கணும் படிக்கலாம் எனக்கு ட்ரிக்னாமெட்ரி பிடிக்கணும்னா படிக்கலாம் அடுத்தது வந்து இந்த ஜாமெட்ரியில நான் சம்ஸ் எல்லாம் போடுவேன் மேம்னா படிக்கலாம் இதே மாதிரி தீரம் கடக்கட கடக்கடன் கண்ணை மூடி என்ன பண்ணுங்க நாலு தீரம் படிச்சுக்கோங்கிக்கூடிய ஸோ மெமரி பண்ணக்கூடிய விஷயங்கள் இவ்வளோதான் இவ்வளோதான் இங்கே படிக்கக்கூடிய விஷயங்கள் இதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் உங்களோட டைம் பீரியடை அலாட் பண்ணி அழகாக படிங்க ஓகே அவ்வளோதான்டா கண்ணா வேற எதுவுமே இல்லை ஸோ எல்லா சாப்டர்களுக்கு ஒன் மார்க்ஸ் டூ மார்க்ஸ் ஃபைவ் மார்க்ஸ் கிராஃப் அண்ட் ஜாமெண்ட்ரி மெயினாக எனக்கு டூ மார்க் ஃபைவ் மார்க் நீங்கள் எழுதுறது அடுத்த பட்சம் ஒன் மார்க்ல பன்னெண்டு மார்க்கே ஸ்கோர் பண்ணும் அதே மாதிரி கிராஃப் அண்ட் ஜாமெண்ட்ரியில் பதினாறு மார்க் ஸ்கோர் பண்ணுங்க தீரம் படிச்சு வச்சுக்கோங்க தீரம் வந்து அட்டன் பண்ற மாதிரி ஏன்னா தீரம் அட்டன் பண்ண
ப்ளீஸ் இந்த மெத்தடை ஃபாலோ பண்ணுங்க இன்னும் ஆறு வாரம் முழுசா இருக்கு ஒவ்வொரு வாரமும் நீங்க ரொம்ப எமர்ஜென்சியா படிக்க வேணாம் அழகா ஒரு வாரத்துக்கு ஏழு நாள் அப்படிங்கும்போது டெய்லி ஒவ்வொரு எக்ஸசைஸா படிங்க கடைசி வர சாட்டர்டே சண்டேக்கு அந்த சாப்டர் ஃபுல்லா ரிவைஸ் பண்ணுங்க இப்ப இந்த வா இந்த வாரம் இருக்கு அப்படின்னா இந்த வாரத்துக்கு வந்து நீங்க நம்பர்ஸ் அண்ட் சீக்வன்ஸ் இன்னைக்கு புதன்கிழமை அதனால இன்னைக்கு விட்டுருங்க சார் நீங்க சண்டே சாட்டர்டே சண்டே ஸ்டார்ட் பண்றீங்க அப்படின்னா நம்பர்ஸ் அண்ட் சீக்வன்ஸ்னா டெய்லி எத்தனை எக்ஸசைஸ் இருக்கு நம்பர்ஸ் அண்ட் சீக்வன்ஸ்ல ஒரு பன்னெண்டு எக்ஸசைஸ் பதினாலு எக்ஸசைஸ் இருக்கு அப்படின்னா அதை ஸ்பிட் பண்ணிக்கோங்க டெய்லி ரெண்டு ரெண்டு எக்ஸசைஸ் ரெண்டு ரெண்டு எக்ஸசைஸ் பாருங்க ஸோ சாட்டர்டே சண்டேல அந்த வாரத்துல அந்த சாப்டர் நீங்க முடிங்க உங்களுக்குள்ளேயே நீங்க ஷெட்யூல் போட்டு ஒரு டைம் நீங்க போட்டு முடிங்க முடிச்சு அந்த வாரத்துல நீங்க நம்பர்ஸ் அண்ட் சீக்வன்ஸ்ல ஜெகஜால கில்லாடியா மாறிடணும் சரியா அவ்வளவுதான் அதே மாதிரிதான் வந்து அடுத்த வாரம் அல்ஜிப்ரா அடுத்த வாரம் மென்சுரேஷன் அப்படின்னு ஒவ்வொரு சாப்டரா நீங்க ஸ்கூல்ல என்ன ஒர்க் இருக்கோ அதை ஒரு பக்கம் வச்சுட்டு நீங்க உங்களுக்குள்ளேயே எஃபோர்ட் எடுத்து போடுங்க எஃபோர்ட் எடுத்து டெய்லி ஒரு டூ ஹவர்ஸ் சாரி அலாட் பண்ணி நீங்க அதை படிச்சீங்கன்னா கண்டிப்பா எயிட்டி பிளஸ் மார்க் கண்டிப்பா பண்ணலாம் ஸோ அதை வெரி பெஸ்ட் மரிய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நல்லா படிங்க ஆஹ் அவ்வளவுதான் நல்ல மார்க் அங்கிருக்கு நம்ம மாரல் நடிக் சார்பாக வாழ்த்துக்கள் ஸோ வி லேர்ன் மேக்ஸ் பை டூயிங் மேக்ஸ் தேங்க்யூ சோ மச் ஃபார் வாட்சிங் மாரல் மேட்ரிக்ஸ